Her er så en kort rundtur i vores øh, bygning, musik- og dramabygning, som vi er ved at få bygget her på Hasrids Gymnasium. Der er stadig noget byggerod her, men nu prøver vi lige at gå en tur igennem de nye lokaler. Det første vi kommer til her, det er sådan et form for et fællesrum, hvor der bliver sådan en åben scene på midten og et rum, man kan, man kan øh, arbejde i og ellers til små koncerter og med en lysbom og sådan lidt forskelligt. Så prøver vi at bevæge os ind i kontrolrummet, som hele musikafdelingen egentlig er formet efter. Det er her i midten. Her er så kontrolrummet, som er ved at blive lavet færdig. Der har vi vinduer ud til øh, de forskellige lokaler. Det vil sige, at man kan stå herinde fra kontrolrummet, og så mixeren, mixeren den bliver her foran. Og så kan man stå og indspille separere musikerne i hver deres lokale, og, sådan, og de kan stå og se på hinanden gennem rummene, så, så det kan blive separeret fuldstændig. Meningen er, at det skal være en, en mixepult lige her. Meningen er så, at der kommer fem arbejdsstationer rundt omkring i de forskellige øh, hjørner her, med klaver, computer, med Reason Pro, Pro Tools, og så man kan sidde og arbejde på de forskellige programmer her. Øh, der bliver så et stort krydsfelt og nogle fede, noget fede, fede udstyr, som så, øh, ja, hvor man så kan prøve at bruge det rigtige udstyr i den bedste kvalitet, der, der nærmest findes her. Øh, lad os lige prøve at gå ind i et af musiklokalerne. Som... Ja. Der ser vi et af de nybyggede musiklokaler. De prøver at kigge en tur op af. Sådan her. Som de ser ud nu. Der kommer så en masse lyddæmpning, beklædning på her. Tavlen kommer til at være heroppe. Og herude imod, der bliver så et rytmisk instrumentarium, en scene sat op her. Med og op i loftet, der bliver der en lysbom ned. Sådan vi kan lave fedt rocklys her hvis det skal være, til nogle små koncerter inde i rummet her. Så er der sådan en lille ø, en sangboks øverum. Vi stopper godt nok sådan et uh, helt uh, med, med trommer og bass og guitar, et he, helt band instrumentarium ind. Men samtidig med så bliver det så brugt som, uh, som sangboks og et lille indspilningsrum ind til, ind til teknikrummet, der er derinde. Nu prøver vi lige at gå tilbage her. Det var så det ene store musiklokale, det her. Ret stort. Højt til loftet. Og det bliver dæmpet sådan til rytmisk musik. Så det bliver ret kraftigt dæmpet. Nu går vi lige herude i fælles, det store opholdsrum her. Og så går jeg ind i det andet musiklokale, hvor der er ret. Hvor det, hvor det også er stort. Men jeg ved ikke, om man kan høre det på klangen. Der er noget mere klang herinde. Det bliver selvfølgelig endnu mere dæmpet. Men her er rigtig højt til loftet. Det ved jeg ikke, at man kan fornemme på billederne. Så det bliver sådan et, hvor efterklangen, øh, hvor det bliver typisk til akustisk, kor og klassisk, eller bare, øh, hvor, hvor, det, hvor det gerne må sige, have lidt længere efterklangstid. Det bliver rigtig fint. Ja. Og igen her, kig ind til kontrolrummet. Så det er simpelthen Abbey Road her. Og hver eneste, hver eneste lokale er forberedt. Jeg ved ikke, om man kan fornemme... Nu prøver jeg lige at gå herover. Jeg ved ikke, om man kan fornemme... På grund af lyden, så er det forberedt med skæve vægge. Der er simpelthen skæve vægge overalt på grund af, på grund af lyden, så man undgår stående bølger. Så hernede, overalt, der er der øh, nede i betongulvet, sådan at man kan føre kabler fra, fra det ene, de ene lokale til det andet, så det ikke bare går igennem muren. Så det er sådan en af de ting, der er lavet så det er bygget til lydoptagelser. Nu prøver vi lige at gå videre her. Herinde, der er et lille depot, eller et lille, det er faktisk et okay stort rum, 
Men øh, depot, hvor der bliver sådan en guitar-reparation, guitar-værksted, lodestation, det her kommer også til at være en tre, tre keyboard, som man lige kan sætte en hold elever herinde. Men ellers, der kommer til at blive reoler med opmagasinering af forskellige udstyr, det der, det der ikke bliver brugt. Nu kommer der sådan en blæsemaskine, der larmer lidt. Men et normalt, egentlig i princippet, et normalt lokale her, hvor der, som også kan bruges til musikformål, hvis det er, men ellers som er primært et klasselokale bare, som kan bruges til alle formål. Her bliver sikkert stillet et klaver ind, så man lige kan sidde herinde og øve selv også, hvis det er. Yes. Så er der et lille teknikrum herinde. Mørkt. Vi prøver at gå videre. Dramalokaler. Ganske hurtigt lige vist. Fine lokaler. Med højt til loftet igen. Dejligt. Så prøver vi lige at gå her igen. Sminkerum herinde. Kommer der til at være. Man kan ikke se så meget nu. Bortset fra mørke. Det bliver dejligt. Toiletter. De er herinde. Så går vi lige ud igen i fællesrummet. Hele den her fællesrum, den er simpelthen en ny tilbygning til gymnasiet, der ligger sådan lige fremme her. Så, og så kan man simpelthen komme, øh, efter skoletiden kan man så komme her og arbejde fuldstændig selv. Man kan låse sig ind, og så at alarmen, øh, den virker på resten af skolen, men ikke i musikafdelingen. Eller musik- og dramaafdelingen. Øh, så man kan sidde og lave sine produktioner efter skoletid, som man har lyst til. Og dem, der har musik på høje niveau, A, på A- og B-niveau, de får fast adgang til det. Og man kan slæbe flere forskellige folk med, bare der er en, der er ansvarlig for, at det går her på stedet. Så det bliver rigtig fint, så der bliver gode muligheder. Øh, yes. Men det tror jeg var alt fra visningen her.